Oh mein Gott, Leute, was für eine unfassbare Studie. Spermienqualität überprüft, Veganer gegen Nicht-Veganer. Die absolute Annihilierung, die man sich nur vorstellen kann. Neueste Wissenschaft, die neueste Studie zu diesem Thema. Und das ist äh, das herausgekommen, was schon mal rausgekommen ist in der Wissenschaft. Ihr wisst, ich hatte schon mal ein Video über Spermienqualität äh, und allgemein Spermien äh, gemacht. Ich werde es hier unten verlinken, könnt ihr euch angucken. Aber heute gibt es die allerneueste Wissenschaft mit den absolut vernichtendsten Ergebnissen, die man sich vorstellen kann. Ich werde auch noch ein weiteres Video machen und zwar, äh, wie man maximal schlechte Spermien bekommt oder anders ausgedrückt die Auswirkungen von Tierprodukten auf Spermien. Ich werde euch da Studien dazu zeigen, also es gibt nicht nur diese, dieses Paper hier, sondern ich werde euch da noch viel mehr zeigen. Äh, in diesem Video soll es nur um dieses eine Paper hier gehen, also wie gut ist die äh, Spermienqualität von Veganern in Bezug auf äh, Sperma von Nicht-Veganern. Das ist das, was die meisten wohl interessiert. Wer, wer hat so gesagt, ja, das bessere Sperma? Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren, die man sich da anguckt. Das Volumen, wie viele Spermien gibt es da? Also Spermien, wenn ich von Spermien rede, meine ich halt diese kleinen Dinger, die so aussehen wie Kaulquappen. Und dann gibt es da viele weitere Faktoren, die wichtig sind, wie zum Beispiel der DNA-Schaden der Spermien. Oder die Beweglichkeit, ne? das ist auch äh, eins der wichtigsten Markern, wenn nicht äh, der wichtigste Marker überhaupt. Und das gucken wir uns heute an. Was macht ein Mann zu einem richtigen Mann? Ne? Nicht äh, das Äußerliche, dass du dir irgendwie äh, Tier, äh, Säugetierhormone anfrisst und dann aussiehst wie ein Bär und innerlich halt völlig tot bist, äh, wie man äh, an diesem Paper hier äh, gleich sehen wird. Sondern es kommt darauf an, wie es innerlich aussieht. Ne? Wer hat die, als Mann die besten Spermien, die beste Potenz zum Beispiel? Wer hat den höchsten Testosteronspiegel? Weiß man auch aus der Wissenschaft, das sind natürlich die Veganer, ne? die die ganzen äh, Säugetierösterogene nicht essen zum Beispiel. Äh, die haben natürlich den höchsten äh, Testosteronspiegel, alle Studien wie immer unten verlinkt. Und die Veganer haben natürlich äh, um Ionen bessere Spermienqualität als die Nicht-Veganer, wie wir uns hier jetzt angucken werden. Also hier die neueste Studie zur Zusammenqualität von Veganern. Ähm, hier wurden Spermien von Veganern äh, gegen Sperma von Nicht-Veganern verglichen. Man hat extra Probanden genommen, die die gleichen Rahmenbedingungen erfüllen. Die Probanden waren unter 35 Jahren, haben nicht geraucht und keinen Alkohol getrunken und ähnliches Alter und BMI. Also damit das nicht verfälscht wird, damit man nicht äh, Leute mit BMI 30 nimmt, die Tierprodukte essen und Veganer mit BMI 20. Es ne? ist klar, dass die Veganer dann äh, die besseren Spermien äh, hätten. Hier ist man fair vorgegangen, hat die äh, angeglichen, also nur Gleiches mit Gleichem verglichen, um wirklich zu sehen, wer hat die besseren Spermien. Äh, von daher... So viel zu diesem Thema adjustieren, das ist immer äh, der Kritikpunkt. Ne? Aber hier hat man das ganz sauber und gut gemacht. Ne? Deswegen ist dieses Paper auch so gut. Und dann fangen wir an. Wir sehen hier direkt äh, hier de den ersten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, äh, wie beschädigt sind die Spermien? Wie viele von den äh, Spermien haben DNA-Schäden? Ihr wisst, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft, ne? wenn Spermien kaputt sind. Das kann sich dann auch auf äh, das äh, Kind auswirken natürlich, dass es irgendwelche, mit irgendwelchen Problemen äh, zur Welt kommt. Deswegen möchtest du natürlich äh, gesunde Spermien haben, also die komplett auch normal aussehen ne? und die keine DNA-Schäden haben. Und hier hat man festgestellt, äh, dass Sperma von Nicht-Veganern hat fast doppelt so viele DNA-Schäden wie das Sperma von Veganern. Ne? Üble Eigenschaft. Wir werden gleich am Ende noch sehen, woran das liegt. Ja, was ihr euch wahrscheinlich alle denken könnt, ne? wenn es darum geht, Veganer gegen Nicht-Veganer, also woran wird es liegen, ne? können sich, denke ich, alle denken. Und äh, das ist übrigens das Full Paper, was ich euch hier verlinke und gerade zeige. Und dann gehen wir hier mal durch. Hier, die erste Grafik, ne? super interessant. Hier hat man sich S ORP angeguckt, das heißt Sperm Oxidation Reduction Potential, das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass Spermien oxidieren, und äh, die Wahrscheinlichkeit bei Veganern, wie man hier sieht, ist dreimal geringer. Und ihr seht auch immer die ganzen Daten, die ich euch sage, die sind statistisch signifikant. Ja? Die sind dann signifikant, wenn es unter P kleiner als 0,05 ist. Ihr seht ja, ne, ist mega signifikant. Ne? Also das heißt, äh, das ist nicht äh, durch irgendeinen Zufall entstanden, dass einer da irgendwie... Ja, mega gut abschneidet oder durch Zufall irgendwie die Verteilung so ist, dass, dass das Ergebnis so verfälscht ist, sondern 
Äh, man sieht hier, ja, du kannst auch an der Range sehen, dass die Range auch äh, verändert ist bei den Veganern. Ne? Die geht zum Beispiel hier nur bis 0,9, bei den Nicht-Veganern geht die bis 2,3. Und dann siehst du, dass die äh, sehr, sehr viel leichter oxidieren. Ne? Also, also niedriger ist besser. Also halten wir soweit fest, die Nicht-Veganer haben fast doppelt so viele DNA-Schäden in ihren Spermien. Sie haben äh, dreimal höhere Wahrscheinlichkeit für äh, Oxidation der Spermien. Und dann gucken wir uns das hier an. Das ist die wahrscheinlich das, was die allermeisten interessiert. Und ihr könnt euch hier, <lacht> ihr könnt hier schon die Werte sehen. Das ist wirklich unglaublich. Wie viele Spermien haben die Veganer und äh, wie, viele, wie viele Spermien haben die Nicht-Veganer? Und hier kommen natürlich raus, könnt ihr hier sehen, absolut unglaublich. Und ihr könnt hier sehen, hier auch an der schwarzen Linie, der Median ist bei Nicht-Veganern bei 119 und der Median bei Veganern ist bei 224. Da könnt ihr das sehen, was für ein monströser Unterschied ist. Und ihr könnt auch da die Range sehen, die fängt bei Nicht-Veganern bei 64 an, bei Veganern bei 117 erst. Also die haben die mit dem niedrigsten Spermien, mit der niedrigsten Spermienanzahl haben so viele Spermien wie der Median bei den äh, Nicht-Veganern. Das ist einfach nur verrückt. Und natürlich äh, P-Value ist auch wieder ne, ist statistisch signifikant. Dann haben wir hier noch, äh, können wir uns das Volumen angucken. Haben die auch mehr Volumen, also diese die, die ganze Flüssigkeit, ja? das ganze Volumen äh, der Samen. Und das Volumen ist bei Veganern auch höher, ne, wie ihr hier sehen könnt. Auch das ist höher. Und dann haben wir hier noch äh, den letzten und sehr, sehr wichtigen oder wichtigsten Biomarker eigentlich, der die Gesundheit von Spermien äh, anzeigt. Das ist die, äh, auf Englisch heißt das Motile Sperm, also mh, wie sie sich bewegen, die Beweglichkeit, ne, wenn äh, Spermien äh, beschädigt sind, dann äh, bewegen die sich ganz, ganz schlecht oder sind verkrüppelt, ne, je Uh, je beweglicher sie sind, desto besser. Ihr kennt das ja auch aus bestimmten Grafiken, wo gezeigt wird, wie eine Eizelle befruchtet wird. Und dann kommt so ein Spermium, das, was am aktivsten ist, das, was am mobilsten ist, sich am besten bewegen kann, uh, schafft es dann die Eizelle und dann wird die Frau schwanger. Well, und wie ihr hier vielleicht schon sehen könnt, uh, wenn ihr euch hier die Y-Achse mal anguckt, völlig verrückt, ne? also völlig absurd. Was hier rausgekommen ist, die Beweglichkeit der Spermien. Veganer haben 17 Mal höhere Beweglichkeit der Spermien als Nicht-Veganer. Könnt ihr das sehen? Das ist einfach nur verrückt. Bei den Nicht-Veganern ist der Median 1. Das ist, das ist diese Linie, diese schwarze da. Und bei Veganern ist der Median 17,5. Ja, das ist einfach nur verrückt. Bei denen fängt die Range an bei 0. <lacht> bei den Veganern fängt die Range an bei 15. Also äh, das, das ist kaum vorstellbar, wie Veganer 17 Mal höhere Beweglichkeit der Spermien haben. Äh, ihr müsst euch vorstellen, zweimal, beweglicher, zweimal mehr Beweglichkeit würde bedeuten, die haben 100% höhere Beweglichkeit der Spermien. Zweimal. Und Veganer haben 17 Mal höhere Beweglichkeit der Spermien. Das ist einfach nur verrückt. Also wie ihr hier sehen könnt, ne, Veganer haben äh, bessere Spermien als Superman. Die haben die besten Spermien, die man sich vorstellen kann. Also einfach nur insane. Und ähm, ja, was sagt die Wissenschaft? Äh, woran liegt das? Ne? Woran könnte das liegen? Ja, Veganer gegen nicht Veganer. Also woran könnte das liegen? Well, vielleicht könnte das hier dran liegen. Äh, hier dran vielleicht. Ähm, und äh, die sagen hier, woran die denken, woran das liegt. Ja? Tierprodukte. Ne, und hier sagen die zweimal, hier reden die von wissenschaftlichen Arbeiten und äh, stellen da halt auch schon fest oder da wurde auch schon festgestellt, dass natürlich Tierprodukte das Ganze negativ beeinflussen und Pflanzen das Ganze positiv beeinflussen. Deswegen äh, hier auch nochmal, ihr könnt die Studien hier anklicken, die sind hier anklickbar, ne? hier sind die Studien, könnt ihr direkt anklicken, bei Pub PubMed zum Beispiel, da bei den anderen Quellen und äh, ja, es ist äh, das äh, Offensichtliche, ne? einfach nur wenn man ein bisschen Ahnung hat von der Materie und äh, ehrlich zu sich selbst ist, ist natürlich ja, das, äh, das, was bei dir, bei Menschen alle Krankheiten auslöst, also das, was links steht. Es gibt zu jedem einzelnen Punkt zig Studien, in meinem Studiendokument etwa ja, 500 Studien zu den Punkten links. Ja, jeder einzelne Punkt, das Schlimmste ist das rot markierte 
Und äh, das hat natürlich auch Auswirkungen auf Spermien. Ne? Wer hätte das gedacht? Und äh, deswegen haben die Nicht-Veganer äh, die, schl die schlimmsten Spermien, die man sich vorstellen kann. Also mit Veganern verglichen ist das äh, sowas hier, das ist, das ist insane. Das ist einfach nur noch verrückt, diese Werte. Deswegen äh, ja, wird hier natürlich auch angeraten, äh, Pflanzen zu essen, mehr Pflanzen zu essen, verbessere Spermien und stellt euch vor, man würde sich nur von Pflanzen ernähren. Äh, völlig verrückt. verrückt. Man weiß auch, dass Spermien sich zum Beispiel äh, von Fruktose ernähren. Well, wer äh, nimmt die meiste Fruktose zu sich? Well, Veganer, die ernähren sich nur von Pflanzen, also werden die höchstwahrscheinlich die höchste Fruktose zu, zu sich nehmen. Ich esse vier Bananen am Tag zum Beispiel seit acht Jahren. Äh, täglich, eigentlich ohne Ausnahme und äh, von daher, also Veganer ne, die essen ja sehr, sehr viele Früchte auch und haben natürlich die besten Spermien, die man sich nur vorstellen kann und äh, also äh, einfach nur verrückt, dieses Paper, aber das ist die neueste Wissenschaft, das ist Wissenschaft, das sind keine anecdotal claims, ne? das ist keine, keine Rumerzählerei, keine äh, Lügengeschichten, die irgendjemand äh, verbreitet. Ne? Es gibt ja auch äh, genau die andere Seite, die erzählen, Veganer haben das schlechteste Sperma. Ne? Aber haltet euch immer an die Wissenschaft und das andere Video zu Sperma werde ich euch hier unten verlinken. Für alle Veganer da vorsichtig sein, ne? wenn ihr mit euren mit eurem äh, Zeug da rumschießt, ja, da werden die Frauen reihenweise schwanger, deswegen äh, ganz, ganz vorsichtig, weil ihr seht, Beweglichkeit der Spermien, ja, 17 Mal höher, also äh, da geht einiges, ne? da geht einiges, da wäre ich echt vorsichtig ne? mit, mit meinen, äh, meinen kleinen Freunden. Super interessantes Paper, ja, äh, zeigt das all euren Freunden, all euren nicht-veganen Freunden. Ich werde als nächstes ein Video machen, äh, wo ich wieder Wissenschaft zeigen werde, was für eine Auswirkung Tierprodukte auf Spermien haben. Ja, das wird auch super interessant. Hier sollte es jetzt äh, um die Veganer gehen. Von daher Leute, wer noch bessere Spermien bekommen will, der kommt auf Discord und holt sich da weitere Tipps von mir. Und äh, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Paper ist unten verlinkt, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video.